இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் மதுரை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிற சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் சம்பந்தத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் போன தடவை உள்ள டாபிக் எல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் சேமிங்க ஏதாவது ஒண்ணு சேமிங்க எதுவாவது ஒண்ணு ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கருத்துக்கு நிறைய பேரு அத அந்த உண்மை அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தி நிறைய பேரு அதுல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி பகிர்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த சமயத்துல சேவிங்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு என்னென்ன விதமான சேவிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன விதமா இருக்கு பேசிக்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பணம் வீட்லயே வச்சிருக்கக்கூடிய பணம் இல்ல பதுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய பணம் அடுத்து பேங்க் பேங்க்ல நம்ம போடக்கூடிய பிக்ஸ் டெபாசிட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட் இந்த மாதிரி விஷயம் அடுத்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல நம்ம சேமிக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா நகைச்சீட்டுகள் பிளஸ் கோல்டு நம்ம வீட்டு பெண்மணிகள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோல்டு அதுல நகைச்சீட்டு அவங்க போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஏலச்சீட்டு நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு விதமான சேமிப்பு அடுத்த முக்கியமான லெவல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிரபல்யமான இன்சூரன்ஸ் அதே மாதிரி ஈக்குவலி பிரபல்யமான ரியல் எஸ்டேட் அதுக்கு அடுத்த உள்ள ரெண்டு ஸ்டெப் அதாவது ஷேர்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் இது ரெண்டும் பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியான பங்களிப்பா இருக்கு இந்தியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷன் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம்னா பேன் கார்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்க மட்டும் இருபத்தி ஒன்பது கோடி பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அதுல சமீபத்துல நம்ம பேப்பர்ல பாத்திருப்போம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணவங்க வந்து ஆறரை கோடி பேர் கிட்ட இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணவங்களை விட்டுருவோம் இருபத்தொன்பது கோடி பேர் பேன் எடுத்தவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அதுல வந்தவங்க எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு கோடி பேர் மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க அதாவது பங்கு சந்தையில என்ட்ர் ஆயிருக்காங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டே இருக்கும்போது என்னடாங்க பங்கு சந்தையை பத்தி பேசுறானே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க நம்ம இப்ப பாக்குறது ஹவு டு மேக் ஈஸி மணி அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சுலபமான வழியில பணம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு சுலபமான வழியில பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வழிகள் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து பணத்தை டபுள் ஆகி தரேன் ட்ரிபிள் ஆகி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு காமனான ஃபார்முலா ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் ரூல் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி ரெண்டை எதால வகுக்கிறோமோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அத்தனை வருஷத்திலேயோ இல்லைன்னா அத்தனை பர்சன்ட்லேயோ பணம் வந்து டபுள் ஆகும் அப்படிங்கிறது கோல்டன் ரூல் ஆஃப் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி பினான்ஸ்ல சொல்லுவாங்க நான் என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இதுதான் சொல்லுவேன் சில இந்த பொன்சி ஸ்கீம்ஸ் நிறைய ஓடிட்டு இருக்கும் திடீர்னு சமீபத்தில் நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் கூட மூடுனாங்க சார் இவர்கிட்ட பணம் நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னு அடுத்த மூணு வருஷத்துல இவர் வந்து டபுள் பண்ணி தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு மூணு வருஷத்தை டபுள் பண்ணணும்னா ஆவரேஜா முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வட்டி போட்டால் மட்டும்தான் அந்த பணம் மூணு வருஷத்துல டபுளே ஆக முடியும் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் போட்டாதான் அந்த பணம் டபுள் ஆக முடியும் எப்படி அவங்க டபுளா தர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஏமாத்தான் போறாங்க முத போட்ட ஒரு நூறு பேருக்கு கொடுத்துருவாங்க அடுத்த போட்ட ஆயிரம் பேருக்கோட பணத்தை அவங்க எடுத்துட்டு ஓட போறாங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் டபுளிங் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கிசான் விகாஸ் பத்திரம்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்ப காலத்துல இருந்து கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் அந்த கிசான் விகாஸ் பத்திரம் டபுள் ஆகணும் அப்படின்னா எட்டு வருஷம் ஒன்பது மாசம் ஆகுது அப்ப கிசான் விகாஸ் பத்திரத்துல எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னு எட்டு வருஷம் ஒன்பது மாசம் ஆகுது அப்படிங்கறது தான் டபுளிங் கண்ண நேரம் இப்ப நான் சொன்ன முதல் பார்முலால எழுபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஒன்பது அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்ன பர்சன்டேஜ்ன்னு வரும் உங்களுக்கு அதுதான் பணம் டபுள் ஆகுது அப்படிங்கிறது இப்ப இதை ஏன் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் அப்படிங்கிறது பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை இந்த பதிவோட இறுதியில நீங்க பாப்பீங்க பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்னா என்ன நிலாவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய தூரம் இப்ப சந்திராயன் டூ கூட போயிட்டு வந்திருக்கு சந்திராயன் ஒன் போயிட்டு வந்தது இந்த இடையில உள்ள தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நம்ம நிலாவுக்கு நடந்து போனோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் எவ்வளவு நாள் ஆகும் தினைக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்தோம்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் நாட்கள் ஆகும் இது சாத்தியமே
முதல் நாள் ஒரு கிலோமீட்டர் போறோம் இரண்டாவது நாள் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணாவது நாள் ரெண்ட டபுள் ஆகிறோம் சோ நாலு கிலோமீட்டர் நாலாவது நாள் நாலு டபுள் ஆகிறோம் பதினாறு கிலோமீட்டர் இப்படி போனோம்னா நம்ம நிலாவுக்கு எவ்வளவு நல்ல போவோம்னு நினைக்கிறீங்க நிலாவுக்கு நம்ம போறது ரெண்டு வருஷம் ஆகுமா இருபது வருஷம் இல்லை நண்பர்களே முப்பத்தோரு நாள்ல நீங்க எவ்வளவு கவர் பண்ணிருப்பீங்க தெரியுமா ஆறரை லட்சம் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிருப்பீங்க ஆச்சரியமா இருக்கா இதுதான் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் ஒரு இடத்துல பணத்தை நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அது வளர்றதுக்கான டயம் எப்ப வளருது எப்படி வளருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியா இருக்கக்கூடியதுல அந்த பணத்தோட வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா அபரீதமா இருக்கும் நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம தாத்தா பாட்டி வாங்கின பென்ஷனோட கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சேர்த்திருப்பாங்க பிஎஃப்ல ஒருத்தர் ஆரம்ப காலத்துல வேலைக்கு சேரும் போது உங்க தாத்தா பாட்டியோ இல்ல உங்க அப்பாவோ சொல்லியிருப்பாங்க நான் நூறு ரூபா சம்பளத்துல சேர்ந்தேன் இருநூறு ரூபா சம்பளத்துல சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா ரிட்டையர் ஆகும் போது பென்ஷன் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சொல்லி வாங்கியிருப்பாங்க எப்படி வாங்கியிருப்பாங்க நூறு ரூபா சம்பளத்துல இருந்து எட்டு பர்சன்டேஜோ ஆறு பர்சன்டேஜோ அந்த காலத்துல சேர்த்தது ஆறு ரூபாயோ எட்டு ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ அவங்க சேர்த்திருப்பாங்க அது அடுத்தடுத்த வருஷங்கள்ல வட்டி போட்டு வட்டி போட்டு வட்டி போட்டு அதை அவங்க எடுக்காம இருந்ததோட பலன்னா இன்னைக்கு அவங்க ரிட்டையர் ஆகும் பொழுது கையில ஒரு பெரிய தொகைய அவங்களால எடுக்க முடியுது இன்னைக்கு உள்ள இளம் தலைமுறையினர் நிறைய பேரு மிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது மட்டும்தான் சோ ஒரு சின்ன கணக்கு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் திரும்ப திரும்ப கணக்குன்னு சொல்ல இது பண்ணாதீங்க பயப்பட வேண்டாம் இந்த கணக்குல என்ன நான் சொல்ல போறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பணத்தை நீங்க தொடர்ச்சியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நாலு விதமான வட்டி விகிதங்கள் ஏன் நாலு விதமான வட்டி விகிதங்கள் அப்படிங்கறத நான் பின்னாடி நான் சொல்றேன் நாலு விதமான வட்டி விகிதங்கள்ல எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆறு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய ஆறு பர்சன்டேஜ்ல நம்ம முப்பது வருஷத்துக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஆறு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எது பேங்க்ல இப்போ நம்மளுக்கு தோராயமா கிடைக்கக்கூடிய பிக்ஸ் டெபாசிட்டுக்கோ இல்ல ஆர்டிக்கோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறு பர்சன்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் கட்டியிருப்போம் நம்மளுக்கு அந்த பணம் முப்பதாவது வருஷத்துல எவ்வளவு கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே எட்டு பர்சன்ட்ல கம்பெனி டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு அவங்க டெபாசிட் மொபிலைஸ் பண்றாங்க அவங்க ஆர்டி வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி உள்ள இடங்கள்ல நம்ம முதலீடு பண்றோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த எட்டு பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது பத்து பர்சன்டேஜ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணனா அதே ஒன்பது லட்சம் நம்மளுக்கு ஐம்பத்தோரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயாகும் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆக இருந்தது அப்படின்னு நம்மளுக்கு எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயாகவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நான் சொல்றது வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பணம் இந்த பணத்தை தொடர்ச்சியா நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த நாலு விதமான வட்டி விகிதங்கள்ல இப்படி வளரு முப்பது வருஷம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு நீண்ட காலம் ஒருத்தர் இருபத்தி அஞ்சு வயசுல வேலைக்கு போறாரு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம்னா முப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அடுத்த முப்பது வருஷம் அவர் வேலை பார்த்தாருனாலே ஐம்பத்தஞ்சாவது வருஷம் அவர் ரிட்டையர் ஆறாருன்னு கணக்கு வச்சோம்னாலே முப்பது வருஷம் அவரால் பொருள் ஈட்ட முடியும் ஆனா பொருள் ஈட்டி அவரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் அடுத்து வேலை பார்க்காம இன்னொரு இருபது முப்பது வருஷம் அவரு லைஃப் வந்து லீட் பண்ணி ஆகும் அதுக்காகத்தான் இந்த பணத்தை நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ்க்காக சேர்க்க சொல்லி சொல்றோம் இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு பணத்தை ஆறு பர்சன்ட்லயோ எட்டு பர்சன்ட்லயோ பத்து பர்சன்ட்லயோ இல்ல அதை விட கூட பதினாறு பர்சன்ட்ல ஒருவேளை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தாருன்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணம் ஒரு கோடியே எழுபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் இந்த மாதிரி அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு அவருக்கு பியூச்சர்ல நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் எது எது எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தருது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் பங்கு சந்தை ஓரியன்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்து வர வீடியோக்கள்ல நான் தெளிவா சொல்றேன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்
ஒரு புலவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் தனது குடும்பத்திற்கு உணவு கூட அளிக்க முடியாத வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அதனால் அரண்மனைக்கு சென்று மன்னரிடம் உதவி கேட்க முடிவு செய்கிறார் மன்னரை கண்டதும் புலவர் தனது பாடல்களை பாட ஆரம்பிக்கின்றார் பாடல்களை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்த மன்னர் என்ன பரிசு வேண்டும் என கேட்கிறார் சீராக அடுக்கப்பட்ட அழகான சதுரங்க பலகையை காண்பித்த புலவர் மாமன்னா சதுரங்க பலகையின் முதல் கட்டத்தில் ஒரே ஒரு நெல்மணியை வைத்த பின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அதனை இரட்டி பாக்கினால் அதை தக்க பரிசாக ஏற்றுக்கொள்வேன் நிச்சயமாகவா தங்கம் வேண்டாமா நெல்மணிகள் போதுமா ஆம் மன்னா என்றார் புலவர் அப்படியே ஆகட்டும் மன்னர் உத்தரவிட அவையினர் நெல்மணிகளை வைத்தனர் முதல் கட்டத்தில் ஒன்று இரண்டாம் கட்டத்தில் இரண்டு மூன்றாம் கட்டத்தில் நான்கு நான்காம் கட்டத்தில் எட்டு என நெல்மணிகளை அடுக்கினர் பத்தாம் கட்டத்திற்கு வந்தபோது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி பனிரெண்டு ஆனது இருபதாம் கட்டத்திற்கு வந்தபோது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு என அதிகரித்தது பாதி தூரம் அதாவது முப்பத்தி இரண்டாவது கட்டத்தை அடைந்த போது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி பதினான்கு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாக பெருகியது விரைவில் நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை கோடான கோடிகளை தாண்டியது இதன் காரணமாக மன்னன் தன் ராஜ்யம் முழுவதையும் அந்த புத்திசாலி புலவரிடம் ஒப்படைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இவை அனைத்திற்கும் துவக்கம் ஒரே ஒரு நெல்மணி